sampo natin ang ating uh, programa ngayon sa pamagitan ng pag-interview po sa mga kinaukulan. When I say kinaukulan, I'm talking about the DLG na may kinalaman po ito doon sa pinatutupad ngayon ng patakaran tungkol sa pag-install ng plastic barrier sa mga motosiklo. And bago kausapin itong uh, si uh, Yusek Rico Judge Hanbier Echeveri, I would like to remind everybody na hindi po siya ang decision maker, hindi po siya ang nag-conceptualize ng paglalagay ng barrier. Siya po ay uh, spokesperson at siya po yung magsasalita sa abot ng kanyang mga kaya hinggil sa usaping ito. It's a very magandang hapon po siya. Magandang hapon at mabuhay niyong program. Yusek, ito po yung pinakamainit na usapin, ano, yung tukol sa pag-i-install po, ni-require lahat ng mayari ng motosiklo na maglagay po ng plastic barrier at hindi ho ata maganda ang dating yan sa mga motorcycle owners. Hindi lamang po sa mga motorcycle owners maging sa iba pa po na mga pangkarani mga mamayan na tingin nila nakakatawa at uh, nonsense at very illogical usage. Ito ba'y napag-aralan ng mga nag-conceptualize nitong uh, plastic barrier usage bago nila ni-require itong mga mayalang motor na magkaroon ng ganoon? Yusek? Yes, uh, una, ito ay isang ehemplo na ni-implement sa uh, province of Bohol. Okay. At ibang bansa, no? Bakit? Dahil uh, alam naman nila, no? They would rather put themselves more into safety than mahawa. Kasi kahit naman ang COVID po kasi kahit naman yung mask ka, pag yan ay eh, nasa jacket na ng taong nasa likod mo, o nasa harapan mo, uh, mas madali ka pa rin makakawa. Eh. Alam okay. po, mahirap po no? Mag- mag-drive na may barrier kasi yung, yung wind, no? maaaring ma-opalan. Tama. Kaya nga, ang uh, hinigilin nga, eh, kung maaari, you keep a minimum distance and at the same time, minimum uh, speed. Isip lang naman ho ng IATF, it would be in a more safer, in a safer position if We are having a barrier. Okay. But sabi nga natin, kung sa nakikita nila, it would be very difficult. We might as well, ano, you can recommend. Kasi pinag-meeting na ito sa Kongreso. Okay. Yusek, anong bansa po yung uh, gumagamit ng plastic barrier ngayon? If I'm not mistaken, sa Southeast Asia, no? I, I, I don't have the specific country right now. May okay. inapanggit lang sa Southeast Asia. Baka po Bohol. Uh, <laughs> Kasama pa naman sa Asia ang Bohol kasi ang Bohol ay nasa Philippines and Philippines part of South Asia. Isa pa po, Yusek, yung sinasabi po ng mga netizen, magkaangkas, mag-asawa, kasi yun ang nirequire, ano, dapat related mag-asawa. Ba't kinakailangan para lagyan ng barrier samantalang pag-uwi ng bahay at magkasiping naman yan sa kama? <laughs> yes. I agree with what the, what, what the doctor saying. Actually, it's not only for the mag-asawa. The policy is for backriders, no? Actually, the purpose of which, mag-asawa nga muna. But eventually, we're looking into backriding na rin na hindi mag-asawa. Kaya nga inumita ng ang okay. um, pare. Kahapon, Yusek, papunta ako sa mami ko sa Fairview, sa kahababan po ng Commonwealth. Nakasalubong po ako. I think mag-asawa yon, Nakamotor, si uh, lalaki, si babae, ang kas, tapos may barrier. Hirap na hirap po yung pong misis. Kita po ng dalawang mata ko na yung si Mrs. nakadikit yung kanyang mukha talaga doon sa plastic barrier tapos kapit na kapit siya sa ilalim ng upuan ng motor na dapat siya nakayakap siya kanya mister. So nakakapit po siya, talaga may kita mo yung paghihirap niya pagkapit at ninenervious po siya na baka ma-outbalance yung motor, tatalsik siya because wala siyang tamang grip doon sa motor in case na magkaroon po ng sudden brake o hampas ng hangin etc. And then dudugtungan ko to Sarah ito po hindi ako gumagawa ng istorya that was nung papunta ako nung pabalik ako sir may nakita naman ako magkaangkas dalawang lalaki yung isa siguro anak niya junior na yon yung bata halos mangyak-nyak sir nakadikit yung kanyang muka doon sa plastic at hindi niya mayakap yung kanyang tatay dahil nga po may plastic so siya po yung nakahawak lang doon po sa upuan na nakikita ko po yung mukha niya na nakasimangot na parang iyak na dahil kapag nagkunting tama ng hangin, hampas ng hangin doon sa motor o halimbawa meron malaking tak na dumaan at yung pong buntot ng hangin noon magigewang-gewang yung motor mahuhulog po yung bata I understand, kaya yun? 
Yeah, I understand where you're coming from. Again, we will, of course, assess the situation again. No? Kung talagang hindi naman talaga ganun ka-effective ang uh, plastic barriers. And uh, there is a study that would say that it would, would really be safe na walang kahit anong barrier. Eh, hindi ho talaga. Pabalik ulit ho tayo doon na wala ulit pa tayong backriding. Pwede ho bang maaari na sapat na na maskara lang at helmet Can, can anybody say at this point in time, is there any scientific or health study that would say you are 100% safe? If mm. you can say 100% safe na tapat na ang helmet at hindi ka mahawa, mm. the IATF can mm. consider it. Apo. Ang sinasabi kasi sa mga netizen, ang suggestion po nila, face mask plus yung closed helmet para hindi na ho tatalsik yung laway plus hindi naman nag-uusap siguro yung, yung rider pati yung back ride so walang pag-uusap so paano yung tatalsik daw ang laway? Yes, but uh, the social distancing is not observed. Yun yung, 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 yung problema dun eh. Again, sabi ko nga po, no? well, hindi naman po ako eksperto pero kung meron ho magsasabi kung World Health Organization or any any study, health study, na it is safe, na magkaroon ang pack riding is safe at hindi ka mahahawa, by all means, we will take, uh, take out the barriers. Okay. Din po kasi mga netis na nagsasabi na parang sinisingle out po sila para na maging patas daw po. Ba't din daw po pagtuunan ng pansin at lagyan ng barrier yung pong mga sasakyan ng SUV, mga private cars, aeroplano. Example po sa loob ng kotse. Ako po nakita ko to ha, dalawang mata ko sa EDSA kasi hindi po tinted yung sasakyan. Puro mga kabataan, driver, babae, tapos transit, babae rin sakay. And then, meron pong tatlong mga dalagita ang sakay sa likod at nagtatawanan. Dikit na dikit po sila. E di bakit din natin lagyan din ng plastic barrel? Actually, there's already a violation. Kasi sa SUV, ho, pinag-o-observe pa pa rin niya ng social distancing. Hindi, sir. Lagyan na natin ng barrel. Para yung mga iba, tinted. Yung po ba, sir? Masisita natin isa-isa. Alam mo lang, parahin natin yung mga dumadaan ng mga tinted na vehicle sa EDSA. Lagyan na lang natin ng barrel yung mga SUV. Yung isa po natin sa mga senador, sa, sa mga taga-Korte Suprema, yung mga associate justice dyan sa Court of Appeals. Supreme Court. Ako pa payag po ako sir. Sa sakyan kong SUV. Lagyan natin. Ako, ako, ako ang ang prinsipyo ko nalang po dito eh. Okay lang ako mahirapan ng konti, huwag lang ako mahawa. Kaya nga po sir. Diba? So pwede pa sir sabihin natin yung mga taga-ITF na maglagay na rin po ng uh, plastic barrier sa mga SUV. We can, we can recommend that. Uh, ah, recommend. Ano? Pero sir, dapat sir, lahat ha. I-require yan, yung mga taga-Korte Suprema, Cabinet Secretaries, lahat po maging sa sasakyan po siguro ng mga taga-ITF. Pero plano sir, pwede ba natin i-require yun? We can always make that as a recommendation. Ah, okay. i-require. Pati sir, sa ambulansya din sir, lagyan din daw natin kasi syempre pag nag-attend yung ambulansya ng pasyente, nandiyan yung mga paramedics, nandiyan po yung mga kamag-anak, lagyan din po natin para social distancing. Okay. Alam mo kami naman ho eh, we are always open to any recommendation that would ensure the safety of the public, most especially in the pandemic. Apo, apo. Kung ito naman ho eh, mga kabuti, apo. we'll always consider it. Apo. Isa pa sir, ano, ito may netizen nag-suggest. Kasi po, yung 6x6, alam niyo po yun, pagpapunta na ng gera, yung mga marines, eh, para hindi maghawaan sila bago pumunta ng gera, lagyan po natin mga barrier yun. Yun nga lang, pag lumundag sila, pag ano ba, may kalaban, mahirapan nga sila. Pero, Hayaan mo na yung mag- mahirapan sila lumundang. Eh, kaysa naman mahawaan ng virus. Sa, sa panahon naman mo siguro ngayon, wala mo na siguro gerat. Hindi, pero, hindi, pero malay mo, sir, siyempre, sir, pag nag-operation sila, pupunta sa bundok, eh, naka 6x6 po mga yan. Ngayon, sir, ang downside nga lang yan, pag uh, merong barrier sila, eh, pag naglundagan na sila, nandiyan yung kalaban, meron ma-stack sa kanila. Pero hayaan mo na yung ma-stack. Eh, mahawaan pa sila ng virus. Nakatakot kaya lang yan natin plastic. Maari rin po yun. Oo, oh, di ba, sir? Yeah. Meron po ako nakita ang picture. Ito po, sir, ay pinadala sa akin na I think ito po ay uh, sa ball ata to. And kung paano po na-conceptualize ito pong paglalagay ng plastic barrier, pag-imbento. Uh, meron pong dalawang uh, lalaki na naka-helmet at naka-face mask. And then pinaupo po sa upuan. Tapos naglagay ng <laughs> industrial pan sa harap. Tapos pinaandar yung industrial pan. Wow! Ngayon, yun daw po ang parang uh, iduduplicate yung wind velocity. Pinindot yung industrial pan. Tapos ngayon, yung dalawa, minimwesto, nakaupo sa upuan. Ayan, o. Oh. <laughs> ayan, sir, o. Oh. Ayan, o. Oh. Baka sabihin ng biro. Lapit mo. Ayan, o. Oh. Dalawa, ayan, o. Oh. Nakaupo sa upuan yan. 
Tapos ngayon, pinemuesto sila na kunya na magkadikit. Ayan, nakita niya sa bangko. Ayan, sir, ha? Ayan. Okay. <laughs> Ayan. Pagkatapos, sir, sa harap, meron pong industrial, <laughs> industrial pan. Tapos pinindot. Tapos ngayon, sige. Pa. <laughs> <laughs> Ngayon, eh, sabi, sumigaw yung ano, eh, dalawa yun, eh, meron isang opisyal dito, sabi, bilisan mo, sabi nitong nakampo, upo, sa harap, ano saan bibilisan? Bilisan mo, ano bibilisan? Hindi, bilisan yung electric pan. <laughs> sabi, tak, hindi kita kausap, ang kinakausap yung electric pan, pinindot yung electric pan. So ngayon, nung lumang kasi electric pan, tinanong daw po nitong, ito po yung nakatayo dito polis, ano bata, ano nang piling mo? Sir, malamig. Alam mo, Kairo, we're always open to send suggestions that will make our life better. Kung sa nakikita rin po ninyo na talagang absurd at it would also cause more danger, the IATS is the f***. Ito na lang, sir, kung PPE na lang siguro i-require, di ba? Tapos maka-face mask, tapos close na helmet, and then naka-PPE po, yung washable PPE, yung uh, mga angkas, and then pag-uwi ng bahay, lalabhan. Di ba, sir? That's another recommendation, yes, sir. Di ba, sir? Tapos, sir, marami na po ang pinadala sa akin mga picture. Siguro po, so far, mga sampu na ito, mga accidents, ito po, may mga accident, na ang cost po ay yung plastic barrier. Ayan po, mga pinost nila oh, sa Facebook. I know, I know. I, I saw that actually. I saw that. Okay. So, ano pong reaction po ng IATF po dito, sir? Itong well, ganito, yung mga uh, na-disgrasya. Uh, uh, it's a good thing that you have mentioned it. We will consider that, no, yung mga reports na yan. Apa. And we will, I will have to refer this to Secretary Anio. Probably to to give another recommendation na sinabi nyo, sige, kung talagang hindi talaga pwede magkaroon ng plastic barrier, eh okay lang ba sa kanila magsuot ng PPE? Hindi po ba? Pagkakaalam ko, sir, ha? Correct me if I'm wrong. Actually, ang pinag-aaralan, mamaya dyan may mga desk yan. At tatlo ang choices na binigay sa kanila. Una sana, lawanit. <laughs> La- lawanit. <laughs> lawanit, sir, dapat yan eh. Kasi daw, bakit lawanit? Kasi yung lawanit, diba, yung tabla, may butas-butas daw yun, dadaanan ng hangin. Alam mo ba yan, sir? Lawanit yung unang nasa concept nila, inisip. Hindi ko po alam. Tapos yan, sir, sabi nung isa daw dyan, hindi, pangit yung lawanit. Malambot yan, baka pag humangin, nili pa rin. Sabi nung isa, yero. Ano yung yero yung isa? <laughs> yung isa bubo. Bakit yero? Kasi nga, di ba, yung yero, da, da, yung may mga, ano yan, design. Para pag hampas to ng hangin, yung hangin, may pagtatakbuhan. Di ba, pag sa tubig ulan, tumama sa bubong yan, dadalo yung tubig doon. Yun na dadalo yan ng hangin. Ay, Tapos, mas delikado po yan tayo. <laughs> ay, mas delikado po. Oh, bandang huli, may nagsuggest na plastic na lang para naman magkaroon ng parang... Uh, view naman yung nasa likod. Hindi naman maboring. Parang ganon. Kaya na nalil well, plastic. Pero sir, para sa inyo, ano ba mas maganda? Lawanit? <laughs> well, if ako ako masusunod, wala mo ng backriding. Ay, yun. Hindi naman siguro, sir, kasi alam niyo po, sir, yung motor, yan po yung means of transportation ng mga mahirap natin kababayan. Masa po yan, sir. Eh. Siguro, sir, yung suggestion ko po, sir, yung close helmet, tapos yung face mask, and then PPE. Yung PPE, kung, kung magpapayag ang ng publiko sa PPE, baka magreklamo na naman po yan pag pina-implement natin po yan. I don't Painit think so. Masado. Sir, mas mainit kayo naka-jacket sila, eh, di ba? Yung oh. iba sa kanya, naka-jacket, uh, leather jacket, nakapantalon. Kung papipiliin sila yung plastic barrier o PPE, I think they will choose PPE. Siguro po pwede yung mag-design ng PPE na naman kaaya-aya na suotin while driving a motorcycle. Pwede naman siguro magbibigay lang po ng disenyo yung pong uh, IATF and then bahala na sila magpatahi o saan sila uh, bumili niyan. Di ba? Po. I, I mean, Tyrell, I mean, we're, we're always open to, to any recommendation. For as long as our public will be safe. Okay. Sige. So, kailan po natin malalaman, sir, uh, yung muling pagkikita po ng mga taga-IATF para pag-usapan po ito, Yusek? Probably within this week. Manalaman na natin po. Ah, sige po. Yusek, maraming maraming salamat po sa tanong na binigyan nyo sa amin, Yusek Echeverry, sir. Maraming salamat po at pabuhay po kayo. Doon sa mga netizen, gusto ko lamang po ipalam sa inyo na si uh, Yusek Echeverry, hindi po siya isa sa mga decision maker, hindi po siya nag-conceptualize niyan para maging clear. Kasi baka mamaya ibabash niyo si Yusek. No, siya po is spokesperson namang and he has to defend yung proyekto ng kanyang agency na kinabibilangan because that's his job. Nakita mo yun? Yung nakamotor? Pakita mo ulit direct. Pakita mo ulit one more time. Di ba? Ayan, oh. <laughs> Yan. Oh. 
Ayun, minimimik nila na yung motor, yung nasa harap, yan yung driver. Yung nasa likod, yan yung pasero. Tapos, na, naglagay siya ng, ng uh, industrial pan. Wow. Una nilagay siya number one. Anong pakiram na mo bata? Pakiram siya. Tapos, bilisan mo. Akala nung naka, yung nasa upuan, nasa una, nakala siya kinakausap. Anong bibilisan, sir? Hindi ko kinakausap ko. Bilisan mo yung, bilisan mo yung industrial pan. Binilisan. Nung lumakas na industrial pan, yung hangin, uh, bumuga. Ano, anong pakiramdam mo bata? Malamig, sir. <laughs> okay na, pwede na yan, sabi. O, oh, di ba? Ang galing nga. Ano sa inyo? Ganun mag-isip yung mga iba dyan. But anyway, para naman hindi pagtatawanan po ang ating mga kinaukulan, lalo ng IATF, dito sa kanilang desisyon, sana po next time, eh, kukonsulta po natin yung mga riders. Kasi sila po yung gagamit na motorsiklo. Sila po yung apektado. Kasi yung mga taga-IATF, mawalang galang sa inyo, hindi kayo mga riders eh. Madali sa inyo gumawa ng patakaran. Wala kay experience and you don't know how hard it is to be a rider. And special to have a passenger back ride. Wala kayong karanasan yan. Kaya napakadali sa inyo maggawa ng ganun sistema. Dapat kinonsulta muna sila. Kinonsulta muna yung mga expert. In this case, I'm not a rider, pero ang suggestion ko nga, ipapipipe. Meron naman yung kanya-kanyang pipi na pwede ipatahe. Di ba? I require sila na gagamitin yung pipi na yon para doon sa pagdadrive and then washable face mask. Yung nakita ko sa ano talaga sa Commonwealth, ang tindi yung si Mrs. Yung mukha niya talagang dikit na dikit doon sa salamin. May kita mo yung hirap na hirap siya. Nakakatapos nakahawak sa ilalim. Delikado yun sir. Dito po. Delikado kasi dapat nakaganon siya. Mm-hmm. ba? Diba? Dito siya nakahawa. At kunting space na lang kasi kakain pa ng space yung mm-hmm. plastic eh. Talagang hirap na hirap siya. And timing naman, pabalik ko kasi papunta ko noon eh. Pabalik ko, nakita ko naman, bata naman ang sakay. Mm-hmm. Yung bata halos mga iyak-iyak na. Ninenervyos. Dahil baka ma-outbalance siya. Dahil nakakapit siya eh. Asa na yung bata na nakayakap sa kanyang tatay? Pinakasafe. Yun ang pinakasafe. Now, alisin mo yung yakap. Kasi paano ka makayakap? May plastic. Itong si bata, hawak sa upuan. Just imagine, pag kunting outbalance lang yan ng motor. Talsik si bata. 